समाज मानस मध्य we also saw that individuals do not float freely in society but are part of collective bodies like a family tribe caste class clan nation who important line je manush ekhane nijer moto kore kintu she ghure berate pare na ba nijer icchha moto shob kichu korte pare na she kon kon jinisher sathe ba kon protishthaner sathe jukto those are institutes okay family tribe caste class clan those are known as institutes ei somosto jinisher sathe jorito thaki amra to ei protishthan gulor moddhe individual boro hote hoy take In this chapter, we move forward to understand the kinds of groups individuals form, the kinds of unequal order stratification system within which individuals and groups are placed, the way social control operates, the roles that individuals have and play, uh, and the status they occupy. How important chapter eight can be? Because man, if the protection of the role is, he will have to learn 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 In other words, we start exploring how society itself functions. But on no kotha, amra ita jante chole chhi. But dekho chhi shomaj kiwa be nijer moto kore chole. As it harmonious or conflict ridden, je harmonious mane ekhi koi ke dala chole, nekhi donde dala chole. Chhika chhi harmonious or conflict ridden, dulo dala dala chalam. Our status and roles fixed, mane manusher morjada or bhumika. Sheta ki nidhari to mane manus nijer morjada ta thik tha ke shayi onujay bhumika palon kore, nekhi jayi lokom bhabe bhumika palon kore shayi onujay tar morjada nidhari to hoy. Okay. How is social control exercised? Or that man, or that man, na, mane man, ki bhabe shomaje dara ni onchito hoy. What kinds of inequalities exist? Shomaje kiki osham mo ache. The question, however, remains as to why do we need specific terms and concepts to understand this? Why does sociology need to have a special set of terms when we use terms like status and roles or social control anyway in our everyday life? এবার ওরা একটা প্রশ্ন করছে যে আমরা যখন এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক স্তরবিন্যাস সামাজিক অসাম্য এই চারগুলো সব সময় ব্যবহার করছি তাহলে ঠিক কি কারণে আমাদের সোশিওলজি টার্মস গুলো জানা উচিত সেটা প্রশ্ন করছে প্রশ্ন বলতে চিনি ফর আ ডিসিপ্লিন সাচ অ্যাজ সে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স দ্যাট ডিলস উইথ ম্যাটারস আননোন টু মোস্ট পিপল এন্ড ফর হুইচ নো ওয়ার্ড এক্সিস্ট ইন কমন স্পিচ ইট সিমস অবভিয়াস দ্যাট দ্য ডিসিপ্লিন মাস্ট ডেভেলপ আ টার্মিনোলজি হাইপার টার্মিনোলজি ইজ পসিবল even more important for sociology just because its subject matter is familiar and just because words do exist to denote it we are so well acquainted with the social institutions that surround us that we cannot see them clearly and precisely karl lekha peter l berger thik ache berger eta khub guruttopurno ullekhjon pujokko bhukti bolche je physics ba onnanno subject er je gulo kina natural science tar nirdishto terminology ache standard terminology je kon kotha ta kon kothar aspecte bar respecte use hobe but sociology te erokom nei keno ba sociology te ki erokom thaka uchit noy to sociology jodi eta social science hoye thake to eta to obosshoi erokom standard terminology thaka uchit jei gulo kina jei gulo kina amra use korbo nirdishto nirdishto aspecte je kono term je kono jagay jate amra byabohar na kori for example we may feel that since we live in families we know all about families these would be conflating or equating sociological knowledge knowledge with common sense knowledge or naturalistic explanation which we have discussed in chapter 1 orthat ami je link ta provide korechi already ba korbo shekhane amra ki dekhte parbo common sense er sathe parthokko economy er sathe parthokko society er sathe kibhabe sociology emerge korlo amra ki mone kori family te achi mani amra family te achi ebar ami jiggesh kori what is the definition of family jana nei how family works jana nei family kon kon dhoroner amader prakrobik bikash guloke samlay jana nei মানে ফ্যামিলিতে আছি মানে যে ফ্যামিলির বিষয়ে আমি সব জানি সেটা যখন বলতে পারি না তাহলে ফ্যামিলির 
টার্মটাকে আমরা কোন রেসপেক্টে কিভাবে ব্যবহার করব এটা শুধুমাত্র সোশিওলজির হাতেই থাকা উচিত সেই কারণেই স্ট্যান্ডার্ড টার্মিনোলজি থাকা উচিত যে স্পেসিফিক স্পেসিফিক জিনিসই ডিনোট করবে অর্থাৎ আমরা এটা ধরে নিতে পারি না যে আমি সমাজের মধ্যে ধর্মের মধ্যে পরিবারের মধ্যে বাস করছি বলে সেগুলোর আমি সবটা জানি আমরা তাহলে কমন সেন্সিক্যাল নলেজে ভুক্ত করি যে যদি আমি মনে করি যে আমি সবটা জানি এত অবধি ছিল আমাদের যে কেন আমাদের প্রয়োজনীয়তাটা যে কেন আমরা টার্মিনোলজিগুলো শিখব we also found in the previous chapter how sociology as a discipline has a biography or history we saw how certain natural and intellectual development shaped the sociological perspective as well as its concept like the sociological concepts too have a story to tell many of the concepts reflect the concern of social thinkers to understand and map the social changes that the shift from pre modern to modern intent for instance sociologists observed that simple small scale and traditional societies were more marked by close often face to face interaction and modern large scale societies by formal interaction from secondary groups community from society or association other concepts like stratification reflect the concern that sociologists had in understanding the structured inequalities between groups in society ekhane amader choto kore samajer ekta reflection diyeche je reflection e amra sposhto bhabe dekhte pachi je sociology bolche samajer jemon ekta biography ache history ache kothay ki jinish eta amra pabo ba pechhilam sociological imagination e shekhane ki bolche যে আমরা ব্যক্তি মানুষ আমাদের নিজস্ব তো একটা বায়োগ্রাফি আছে এই যে আমি বেঁচে আছি আবার আমাদের একটা ইতিহাসও আছে বায়োগ্রাফি ইজ রিলেটেড টু হিস্ট্রি ঠিক সেরকমভাবে সমাজের প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটার সাথে কানেক্টেড এই যে কানেকটিভিটিগুলো মেনি অব দ্য কনসেপ্ট রিফ্লেক্ট দ্য কনসেন অফ সোশ্যাল থিঙ্কার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড ম্যাপ দ্য সোশ্যাল চেঞ্জ সমাজের যে পরিবর্তনগুলো সেগুলো বোঝা সমাজটা কিভাবে চলছে সেটা বোঝা যেমন আগে যে গ্রাম্য সমাজ ছিল সেই সমাজটা ছিল অনেকটা সহজ সরল সেখানে মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কগুলো ছিল সেগুলো ছিল অনেকটা নিবিড় কিন্তু এখনের যে সমাজ সেই সমাজটা হলো আমাদের আধুনিক সমাজ এবং এই সমাজে আমাদের যে সম্পর্কগুলো সেইগুলো হয় একটু কিন্তু সেকেন্ডারি প্রাইমারি নয় কারণ আমরা এখন সবাই স্বার্থে একে অপরের সাথে মিশি এই যে তাহলে সম্পর্কের ধরন বদলাচ্ছে সমাজ বদলাচ্ছে পরিবারের ওপর যে গুরুত্বগুলো ছিল পরিবারের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়া নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন সংগঠন তৈরি হওয়া এই জিনিসগুলো বা সমাজে কত অসাম্য বাড়ছে স্ট্র্যাটিফিকেশন বা স্তরবিন্যাস বাড়ছে এগুলো কিন্তু আসলে সমাজেরই তো বস্তু সমাজেরই তো এগুলো নানা রকম পরিবর্তন এগুলো কিন্তু সবটাই সোশিওলজিতে রিফ্লেক্টেড হয় ওকে কনসেপ্টস অ্যারাইজ ইন সোসাইটি হাউ জাস্ট অ্যাজ দে আর আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড গ্রুপস ইন সোসাইটি so there are different kinds of concepts and ideas and sociology itself is marked by different ways of understanding society and looking at dramatic social changes that the modern period brought about we have seen how even in the early stages of sociology emergence there were contrary and contesting understanding of society if for karl marx class and conflict were key concepts to understand society social solidarity and collective conscience were key terms to emerge at time in the post world war 2 period sociology was greatly influenced by structural functionalists who found society essentially harmonious they found it useful to compare society to an organism they were different parts of a function to play for the uh, maintenance of the whole other others in particular the conflict theory influenced by marxism so society has essentially conflicted kon sundor kore ekta byakha dewa royeche bolche je concept jinish ta kintu samajei utpanno hoy ki bhabe samaje concept jinish ta jokhon utpanno hoy ekmukhi hoy na dwimukhi hoy jekhane kina karl marx bolche je samaj ta dwandher upor bhitti kore gothito hoyeche দুর্ভাইন বলছে সমাজ ঐক্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত হচ্ছে কালমাস বলছে যে দ্বন্দ্বের দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন আসবে উল্টো দিকে দুর্ভেন বলছে যে না সামাজিক পরিবর্তনটা ওইভাবে র্যাপিড ওয়েতে আসে না মানুষের যে যৌথ বিবেক তার উপর ভিত্তি করেই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব অর্থাৎ একদিকে দেখছি আমরা ফাংশনালিস্ট যারা কিনা বলছে যে শৃঙ্খলা ঐক্য সংহতি এগুলোর গল্প অন্যদিকে দেখছি আমরা কনফ্লিক্ট থিওরিস্ট যারা কিনা বলছে লাইক কালমাক্স পোজার ড্যারেন্ড্রম যারা কিনা বলছে যে দ্বন্দ্ব পরিবর্তন বিবাদ এইসবের কথা তো সমাজের মধ্যে যে এই দুই ধরনের কনসেপ্ট গড়ে ওঠে সেগুলোও কিন্তু আসলে স্টাডি করছে সোশিওলজি বা বলতে পারি সোশিওলজিতে সব ধরনের চিন্তা বা ব্যাখ্যা স্থান পায় ইভেন সোশিওলজি সাম ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিউম্যান বিহেভিয়ার বাই স্টার্টিং উইথ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল দ্যাট ইজ মাইক্রো ইন্টারাকশন আদার্স বিগিন উইথ ম্যাক্রো স্ট্রাকচার সাচ এস ক্লাস কাস্ট মার্কেট স্টেজ ফর ইভেন কমিউনিটি concepts such as status and role begin with the individual concepts such as social control or stratification begin from a larger context within which individuals are already placed samastotte amra ashole je term gulo byabohar korte cholechi ekhon macro and macro micro aspect e shegulo kintu shobi amader janar ashona seta shreni boli jat boli bazar boli ba sampraday boli kintu bishoy ta hocche je kon context e kibhabe amra byabohar korbo shetai kintu ashole parthokko korbe ra 
বা যারা কমন সেন্সিক্যাল নলেজ দিয়ে চলে তারা একভাবে এই টার্মগুলোকে ব্যবহার করে আর আমরা যেটা সোশিওলজি পড়ব তারা আমরা অন্যভাবে ব্যবহার করব দ্য ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট ইজ দ্যাট দিস ক্লাসিফিকেশন টাইপস দ্যাট উই ডিসকাস ইন সোশিওলজি হেল্প আস এন্ড আর দ্য টুলস থ্রু হুইচ উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড রিয়েলিটি দে আর কিস টু ওপেন লকস টু আন্ডারস্ট্যান্ড সোসাইটি দে আর এন্টারলি পয়েন্টস ইন आवर আন্ডারস্ট্যান্ডিং নট দ্য ফাইনাল आंसर বাট হোয়াট ইফ দ্য কি বিকামস রাস্টেড অর পেইন্ট অর ডাজ নট ফিট দ্য লক or fix in with effort in such situation we need to change or modify the key in sociology we both use and also constantly interrogate the question the concepts and categories and the exactly key current in terminology to mane bujho just shei jinish ti abar repeat kora ache very often there is considerable unease about the coexistence of different kinds of definitions or concepts or even just different views about the same social entity for example conflict theory versus the functionalist theory this matters to us approach is particularly active in sociology and it cannot but be otherwise for society itself is diverse shoja kotha amra jeta bujhlam prothomo kotha amader ke eta bujhanor chesta kora holo je amra terminology gulo keno shekha uchit keno jana uchit seta dane amader kache eto kore clear holo ekhon amra je term ta diye prothom shuru korchi je bishoy ta diye shuru korchi seta hocche samajik gosthi ebong samaj okay এবার আমরা যে জিনিসটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে যে সামাজিক গোষ্ঠী এবং সমাজ সামাজিক গোষ্ঠী বলতে আমরা কি বুঝি আমরা জানি সাধারণত যে একজনের বেশি হচ্ছে মানে সেটা গোষ্ঠী হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আমরা তখন আর ইন্ডিভিজুয়াল থাকি না তো আসলে সমাজতত্ত্ব যেটা স্টাডি করে সেটা কিন্তু আসলে গ্রুপ অফ পিপল স্টাডি করে এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালকে স্টাডি করে না আমরা জানি যে সাইকোলজি অ্যাট আ টাইম ইন্ডিভিজুয়ালকে দেখতে গিয়ে স্টাডি করে কিন্তু আসলে সোশিওলজি যেটা স্টাডি করে সেটা কিন্তু সোশ্যাল গ্রুপকে স্টাডি করে लिप्त नाइ A defining feature also of human life is that humans interact, communicate, and construct social collectivities. The comparative and historical perspective of sociology brings home two apparently innocuous facts: the force that in every society, whether ancient or feudal or modern, Asian or European or African, human groups and collectivities exist. That second, that the types of groups and collectivities are different in different societies. পৃথিবীর যে কোনো কোনায় যাবো আলাদা আলাদা ধরনের গোষ্ঠী পাবো একই গোষ্ঠী একই বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা কোথাও পাই না। যদি আমরা দেখি যে কোন একটা নির্দিষ্ট সময়তেও তারা বিলং করছিল তাও তাদের গোষ্ঠী ভিত্তিক যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো হয় সেগুলো কিন্তু আলাদা হয় এটা কিন্তু খুব কি বলবো সিগনিফিকেন্ট একটা ফিচার যে আলাদা সমাজ আলাদা গোষ্ঠী তাদের আলাদা ধরনের আচরণ তাহলে মানুষের ইন্টারাকশনটা আলাদা ধরনের হয় বলেই আলাদা ধরনের গোষ্ঠীর ধরন তৈরি হয় তাদের সমস্ত আচার আচরণ পদ্ধতি প্রণালী বিশ্বাস কালচার সব আলাদা হয় এনি গ্যাদারিং অফ পিপল ডাজ নট নেসেসারিলি কনস্টিটিউট আ সোশ্যাল গ্রুপ এগ্রিগেটস আর সিম্পলি কালেকশনস অফ পিপল হু আর ইন দা সেম প্লেস অ্যাট দা সেম টাইম বাট শেয়ার নো ডেফিনিট কানেকশন উইথ ওয়ান অ্যানাদার তাহলে দ্য টার্ম কোচ টার্মের মানে আমাদের বুঝতে হবে এগ্রিগেটস মানে এক জায়গায় আছে কিন্তু তারা কোনো রকমে কোনো কানেকশন নেই অর্থাৎ আমরা বলি যে একটা ভিড় বা জটলা এই ভিড় বা জটলাটা হচ্ছে আসলে जटला फॉर <laughs> एक्साम्पल Individuals belonging to a particular social class or caste or community may not be organized as a collective body. They may be yet to be infused with a sense of infilling, but class and caste have over a period of time given rise to political parties. Likewise, India, uh, likewise people of different communities in India have over the long anti-colonial struggle developed an identity as a collective and, collectivity and group. 
a nation with a shared past and a common future the women's movement brought about the idea of women's groups and organization খুব সহজ ভাবে আমরা বুঝে নেব বিষয়টা কি বলছে যে আমি বললাম এখন যে কতগুলো মানুষ একসাথে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে তারা হলো এগ্রিগেট বা তাদের আমি বলছি ওয়াসি আচ্ছা আমি যদি ধরি যে কতগুলো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষ বা নির্দিষ্ট কাস্টের মানুষ একসাথে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে কি তাদেরকে আমি গ্রুপ বলতে পারবো বলছি না যদি কিনা তারা নির্দিষ্ট ভাবে অর্গানাইজ না হয় তারা যদি নিজেদের স্বার্থের বিষয় কি কারণে তারা এই জটলা পাঠিয়েছে কি কারণে তারা একত্রিত হয়েছে তারা যদি নিজেরাই না জানে তাহলে আমরা এটাকে কোনোভাবেই গ্রুপ বলছি না আমরা এটাকে কি বলছি কোয়াসি গ্রুপস स्वार्थिकारे Acceptance of common norms and values are definable structure. We need to structure that way. That means we need to know even more about that way. One small thing is that when we talk about human beings, we talk about that we are talking about social group. That is, what we are talking about is the difference between quasi group and social group. Or that we are talking about sociology studies the group, group, group. Sociology is not only quasi group that we study, but also sociology is social group that we study. Social structure here refers to patterns or regular and repetitive interaction between individuals or groups. A social group thus refers to a collection of continuously interacting persons who share common interests, culture, values, and norms within a given society. Right? Structure बोलते बोलते जैसे एक तरह सामाजिक गठ हो, एक तरह सामाजिक काठमो, जिकने सब प्रत्येक तरह मानुष निजे दिमाग में एक तरह इंटरेक्शन चल चे, ए भावी कंटिन्यूटी चले, ए भावी समाज एक तरह पैटर्न तो ये होचे, शेट आके हम ना बोल ची social group with structure social structure ebar amra jeta shuru korchi types of groups types of groups ekhane amra dekhbo je ei je social group social group jekhane kina manusher moddhe adan pradan hocche mithoshkriya hocche kothabarta adan pradan hocche mithoshkriya hocche face to face interaction hocche er opor bhitti kore orthat ekta manush ekta goshti ekta goshtir sathe ekta manush ekta goshtir moddhe koto ta tader moddhe bhab bhalobasha ache koto ta tara tader moddhe noikotto ache सम्पर्क तैरी बंधु बान्ध एरा हल प्राइमरि अर्थात जर सी क्या मुखोमुखी सम्पर्क थे नैकट्य भावा এরা হলো প্রাইমারি গ্রুপ তাহলে সেকেন্ডারি গ্রুপ কারা সেকেন্ডারি মানে যেগুলো প্রাথমিক না পরবর্তী কালে যে গ্রুপগুলোর সাথে আমরা একত্রিত হই সেইটা হলো সেকেন্ডারি গ্রুপ মনে রাখতে হবে প্রাথমিক গোষ্ঠী বা প্রাইমারি গ্রুপ যার কথা বলছি তার কিন্তু আসলে কোন রকম কোন স্বার্থ থাকে না আমাদের প্রতি না আমাদের থেকে তাদের প্রতি সেকেন্ডারি গ্রুপে কিন্তু এই জিনিসগুলো থাকে সম্পর্কটা হয় সেকেন্ডারি গ্রুপে ইম্পার্সোনাল মানে অব্যক্তিগত ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে না प्राइमरि ग्रुप प्राइमरि ग्रुप मानुष्टे गोष्ठी 
কোনো রকম কোনো ভাব ভালোবাসা আন্তরিকতা থাকে না তাহলে ভাব ভালোবাসা আন্তরিকতা মুখোমুখি সম্পর্ক আছে প্রাইমারি হোক ভাব ভালোবাসা সম্পর্ক কোনো রকম কোনো আন্তরিকতা নেই স্বার্থ দ্বারা চলছে সেকেন্ডারি হোক এইবার আমরা আসি আমাদের দ্বিতীয় ধাপটায় যেখানে কিনা আমরা বলছি যে কমিউনিটি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা কমিউনিটি মানে সম্প্রদায় অ্যাসোসিয়েশন মানে সমিতি বলছে যে সম্প্রদায় মানে হলো যে গোষ্ঠীটার আমাদের সাথে কোনো রকম কোনো স্বার্থ থাকবে না যে গোষ্ঠীতে আমরা একটা নিজেদের রিফ্লেকশান খুঁজে পাবো কি যে গোষ্ঠীর প্রতি আমাদের একটা বিলঙ্গিং কাজ করবে একটা উই ফিলিং থাকবে সেটা হলো কমিউনিটি ফর এক্সাম্পল আমরা বলি হিন্দু কমিউনিটি আমরা বলি মুসলিম কমিউনিটি বা আমরা এরকম কোনো কোনো টর্মের আগে কমিউনিটি শব্দটা বসাই তো মানে কমিউনিটি শব্দটা কিন্তু আমরা সবার আগে বসাতে পারি না সম্প্রদায় কথাটা সবার আগে আমরা বসাতে পারি না সম্প্রদায় কথাটা আমরা কখন বসাই যখন কোনো জন্মের পরেই নির্দিষ্ট কিছু সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করছে সেই জিনিসটাকে সম্প্রদায় বলে আমি যদি বলি যে আমি হিন্দু সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করেছি এবার এই হিন্দু সম্প্রদায় জন্মগ্রহণকে আমি আমার ইচ্ছায় করেছি করিনি তার মানে কমিউনিটির অংশীদারিত্ব বা পার্টিসিপেশন অ্যাসক্রাইব ওয়েতে হয় অ্যাচিভ ওয়েতে নয় অন্যদিকে অ্যাসোসিয়েশনের পার্টিসিপেশন অ্যাচিভ ওয়েতে হয় যে আমি একটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে নিজের নাম দেখালাম অর্থাৎ কমিউনিটিতে যেখানে আমরা জন্মের পরেই তার অন্তর্গত হয়ে যাই অ্যাসোসিয়েশন মানে যেখানে আমি আমার নিজের ইচ্ছায় সেই জায়গাটার সাথে যুক্ত হচ্ছি কমিউনিটির আমাদের প্রতি কোনো রকম কোনো স্বার্থ থাকে না কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন আমরা জয়েন করি কোনো রকম কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে মাথায় রেখে মানে আমি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কেন জয়েন করি যাতে আমি স্পোর্টসটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বা আমার যাতে নিজস্ব স্পোর্টস আরও এগোয় বা আমরা ওমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কেন যুক্ত হই নারীদের যাতে স্বার্থ রক্ষিত হয় সেই কারণে উল্টো দিকে কমিউনিটির কিন্তু আমাদের প্রতি কোনো রকম কোনো স্বার্থ থাকে না অন্যদিকে কমিউনিটির যে সংখ্যা মেম্বারশিপের যে সংখ্যা সেটা অগুণতি অর্থাৎ আমি কি ঘুমে শেষ করতে পারবো যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কতজন মানুষ জন্মেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মানে মানুষ জন্মাচ্ছে আর একটা সম্প্রদায় ঢুকে যাচ্ছে বাই ডিফল্ট বাট অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার গোনা যায় যে আমরা গুনতে পারি যে অ্যাসোসিয়েশনে এতজন নিজেদের নাম লেখালো কমিউনিটিতে দারুণ উই ফিলিং থাকে উল্টো দিকে অ্যাসোসিয়েশনে যেটা থাকে নিয়ম নিয়মটা মেনে চলতে হয় কমিউনিটির এরকম কোনো নিয়ম থাকে না কিন্তু কোথাও না কোথাও আমরা সেটাকে মান্য করি ভালোবেসে কিন্তু উল্টো দিকে অ্যাসোসিয়েশনে কিছু রিটার্ন রুলস থাকে সেই নিয়মগুলো আমাদের মেনে চলতে হয় এবং আমরা সেগুলো মেনে চলি অ্যাসোসিয়েশনের যে অ্যাসোসিয়েশনের যে সম্পর্কটা মানে সরি অ্যাসোসিয়েশনের যে মেম্বারশিপটা আমরা যে কোনো সময় ছেড়ে দিতে পারি যে কোনো সময় আমরা কীভাবে ছেড়ে দিতে পারি এই আছে এই নেই কিন্তু কমিউনিটির কিন্তু আমরা মেম্বারশিপ ছাড়তে পারি না কেউ বলতে পারবে যে আমি হিন্দু সম্প্রদায়টাকে ছেড়ে দেবো মুসলিম সম্প্রদায়টাকে ছেড়ে দেবো সে কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে তাকে যুক্ত থাকতেই হয় আবার একই সময় একাধিক অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে থাকা যায় কিন্তু অ্যাট আ টাইম একাধিক এই সংক্রান্ত সেই সম্বন্ধীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা যায় না মানে আমি বলতে পারি যে আমি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে আছি ওমেন্স অ্যাসোসিয়েশনে আছি হতে পারে কিন্তু আমি বলতে পারি না যে আমি হিন্দু কমিউনিটিতেও আছি মুসলিম কমিউনিটিতেও আছি খ্রিস্টান কমিউনিটিতেও আছি এটা হতে পারে না তার মানে আমি একটা নির্দিষ্ট কমিউনিটির মধ্যেই বিলং করব একাধিক অ্যাসোসিয়েশনে বিলং করা যায় একাধিক কমিউনিটিতে একই ধরনের কমিউনিটিতে বিলং করা যায় না এবার আমরা যেটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে ইন গ্রুপস অ্যান্ড আউট গ্রুপস অন্তর্গোষ্ঠী বহির্গোষ্ঠী খুব সুন্দর একটা জিনিস আমরা যখন স্কুলে পড়তাম স্কুলের আমাদের একটা সেকশান থাকতো সেকশান এ সেকশান বি আমরা যখন আমাদের নির্দিষ্ট ক্লাসরুমে বসে থাকতাম তখন আমরা হলাম অন্তর্গোষ্ঠী ইন গ্রুপ আর সেকশান বি সেকশান সি আউট আমরা যখন ক্লাস টেনে সব সেকশান একসাথে হচ্ছি তখন ক্লাস টেন হলো ইন গ্রুপ ক্লাস ইলেভেন বা ক্লাস টুয়েলভ বা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন সবাই হলো আউট গ্রুপ আমরা যখন অ্যাজ আ স্কুল একসাথে দাঁড়াচ্ছি আমাদের স্কুলটা হলো ইন গ্রুপ বাদ বাকিরা হলো আউট গ্রুপ অন্তর্গোষ্ঠী বহির্গোষ্ঠী বিষয়টা খুব সোজা যে আমরা যখন সমাজে যেই পরিবেশে বিলং করছি সেই সময় আমরা একটা নিজেদের গোষ্ঠী বানিয়ে নিই 
এই রেসপেক্টে সেটা হয় আমাদের অন্তর্গোষ্ঠী বাদ বাকিগুলো হয় বহির্গোষ্ঠী আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে এটা আমাদের জ্ঞানপীঠ একাডেমি জ্ঞানপীঠ একাডেমি এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছে তারা হচ্ছে অন্তর্গোষ্ঠী জ্ঞানপীঠ একাডেমি বাইরে যে স্টুডেন্টরা আছে তারা হলো বহির্গোষ্ঠী এবার আমি যদি বলি এবার যেই মুহূর্তে এটা হয়ে গেল যে ডাব্লিউ বিসি এস অ্যাসপিরেন্টস তো ডাব্লিউ বিসি এস যত অ্যাসপিরেন্ট আছে তাহলে আমরা তখন অন্তর্গোষ্ঠী ইউপিএসসি অ্যাসপিরেন্টসটা হয়ে গেল তাহলে তখন বহির্গোষ্ঠী তো এইভাবে সাধারণত অন্তর্গোষ্ঠী আর বহির্গোষ্ঠীর বিষয়টা ঠিক হয় একটা মানুষ অ্যাট আ টাইম একটা অন্তর্গোষ্ঠী থাকে আবার সেখান থেকে বেরিয়ে সে একটা অন্য একটা অন্তর্গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতেই পারে ইন গ্রুপের মধ্যে উইফিলিংটা বেশি থাকে আউট গ্রুপে কম থাকে মানে স্বাভাবিক যে আমি যখন যে গ্রুপে আছি সেই গ্রুপের মধ্যেই তো আমার উইফিলিংটা থাকবে সেই গ্রুপের প্রতি আমার ইমোশন ভাব ভালোবাসা আমার সবটা থাকবে বাইরের গ্রুপের প্রতি তখন থাকবে না তো প্রত্যেকটা মানুষ জীবনের প্রত্যেকটা স্তরে এই ইন গ্রুপ আউট গ্রুপ এইভাবেই কিন্তু আসলে সে সমাজে এগিয়ে চলেছে এমন কোনো মানুষ নেই যে একটা নির্দিষ্ট সময় ইন গ্রুপে থাকে না আবার এমন কোনো মানুষ নেই যেখানে নির্দিষ্ট সময় আউট গ্রুপে থাকে না ওকে রেফারেন্স গ্রুপ রেফারেন্স গ্রুপ কনসেপ্টটা খুব সুন্দর বলছে আমরা না ইমিটেট করি একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ইমিটেট করি গোষ্ঠীকে ইমিটেট করে মানে এই বিষয়গুলো আমরা পরে পাবো আমরা পার্সন মার্টন যখন পড়ব থিঙ্কার্স তখন পাবো আমরা যখন এম এনস ইউনিভার্সেলের সাংস্কৃতাইজেশন পড়ব তখন পাবো রেফারেন্স গ্রুপ কি যে কোনো একটা গোষ্ঠী যখন অন্য কোনো একটা গোষ্ঠীর মতো হওয়ার চেষ্টা করে তখন অ্যাক্সিডেন্টে অর্থাৎ একটা ব্যক্তি বা একটা গোষ্ঠী যখন অন্য আরেকটা গোষ্ঠীকে ইমিটেট করছে বা নকল করছে তার মতো হওয়ার চেষ্টা করছে তখন একজনের তো আরেকজনের রেফারেন্স আমরা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে কলেজে বা স্কুলে যখন টিচার্স ডে হতো কি হতো তখন স্টুডেন্টরা যেন নিজেদের কি মনে করতো যে তারা টিচার একদিনের জন্য টিচার একটু যারা উঁচু ক্লাসে থাকতো তারা সেদিনকে অন্যান্য ঘরে গিয়ে ক্লাস নিত বিবিসি বা যারা অফিস স্টাফ সেই অফিস স্টাফেরা যখন টিচাররা থাকে না তখন টিচারের মতো বিহেভ করে আমরা আবার অনেক সময় রেগে গিয়ে বলতাম এ টিচার নাকি এত ক্লার্ক এই এর কথা শুনবি না বিষয়টা কি যে সেই স্টাফের মাথায় তখন কি আছে যে টিচার আবার যখন কোনো টিচার ক্লাস নিচ্ছে তার মাথায় তখন কি থাকে তার যে সিনিয়র টিচার থাকে যে সে কীরকমভাবে রিয়াক্ট করে সে কীভাবে বিহেভ করে অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষ বা প্রত্যেকটা গোষ্ঠী অন্য কোনো গোষ্ঠীকে মাথায় রেখে ইমিটেড করে এটার আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে উদাহরণ পাবো আমরা বলতে পারি যে একটা সময় ছিল যখন ব্ল্যাক পিপলরা হোয়াইট পিপলদের ইমিটেড করতো রিজেন্টটা কী ছিল সেটাই আমরা পরে আসবো রিজেন্টটা ছিল নিজেদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস বাড়ানো বা সোসাইটিতে তারা যেভাবে অসাম্য শিকার হচ্ছিল সেটাকে কমানো ইমিটেড তো করছিল সাধারণত ইমিটেশনের রিজন এটাই হয় যে নিজেদের স্ট্যাটাসটা বাড়ানো অর্থাৎ যারা কিনা সেলিব্রিটিদের নকল করে কেন নিজেদের স্ট্যাটাস বাড়ানো তো যেই মানুষ সেলিব্রিটিদের নকল করছে সেলিব্রিটিরা হলো তাদের রেফারেন্স গ্রুপ তো এটাই হলো রেফারেন্স গ্রুপ যেখানে কি না আমরা বুঝলাম যে কিভাবে মানুষ অন্য একটা গোষ্ঠীকে ফলো করছে ইমিটেট করছে পিয়ার গ্রুপস পিয়ার গ্রুপ কি পিয়ার মানে আমরা যা ছাড়া জানি বন্ধু এখানে কি লেখা দিস ইজ আ কাইন্ড অফ প্রাইমারি গ্রুপ দেখো প্রাথমিক গোষ্ঠী পিয়ার গ্রুপ মানে কিন্তু প্রাথমিক গোষ্ঠী কারণ আমি প্রাথমিক গোষ্ঠীতে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কথা বলেছিলাম কারণ তাদের সাথে মুখোমুখি সম্পর্ক হচ্ছে এবং তাদের সাথে একটা নৈকট্য তৈরি হয়েছে বিটুইন ইন্ডিভিজুয়ালস হু আর আইডার অফ সিমিলার এজ অর হু আর ইন আ কমন প্রফেশনাল গ্রুপ পিয়ার প্রেশার রেফার্স টু দ্য সোশ্যাল প্রেশার এক্সার্টেড বাই ওয়ান্স পিয়ার্স অন হোয়াট ওয়ান অর টু টু ওয়ান ওয়ান জাস্ট বন্ধু বান্ধবের মতোই বলেছে এখানে আমরা খুব সুন্দরভাবে তাহলে সেটা বুঝতে পারছি যে ছোটো 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 করে সমস্ত গোষ্ঠী যতগুলো গোষ্ঠী এক্সিস্ট করে লাইক ওয়াসি গ্রুপ সোশ্যাল গ্রুপ প্রাইমারি গ্রুপ সেকেন্ডারি গ্রুপ কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন রেফারেন্স গ্রুপ পিয়ার গ্রুপ সব কটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি একসাথে সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন মানে কি সামাজিক যে স্তরবিন্যাস স্তরবিন্যাস কখনো সমাজে যখন একটা নির্দিষ্ট অংশ মানুষের বেশি ক্ষমতা থাকে বাদ বাকিদের কম ক্ষমতা থাকে তখন ওই নির্দিষ্ট বা মুষ্টিমেও মানুষ যাদের হাতে বেশি ক্ষমতা আছে তারা বাকিদেরকে এক্সপ্লয়েড করার চেষ্টা করে এবং প্রত্যেকটা সমাজেই এরকম একটা ত্রিভুজ তৈরি হয় যে ত্রিভুজের মাথায় থাকে সেই মুষ্টিমেও কিছু মানুষ আর নিজে থেকে ক্ষমতা পান সমস্ত মানুষ এইভাবে সমাজে যে ধরনের একটা কাঠামো তৈরি হয় এবং কোথাও না কোথাও আমরা সেই বিষয়টা মেনে নিই সেটা হচ্ছে সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন সমাজে আজ পর্যন্ত কতগুলো কত ধরনের স্ট্র্যাটিফিকেশন দেখা গেছে সবার প্রথমে যে স্ট্র্যাটিফিকেশনটা দেখা গেছিলো সেটা ছিল হচ্ছে স্লেপ সোসাইটি মানে দাস প্রথা
কেন হয় কি হয় এটা আমরা ডিটেইলসে পরে জানব বা বুঝব শুধু এখন এটুকু জেনে রাখব যে রিসোর্সটাকে নিজেদের হাতে রেখে দেওয়ার জন্য সমাজে অন্যান্য মানুষদেরকে অবদমিত করার জন্য এক্সপ্লয়েড করার জন্য যে সমাজে কাঠামোটা তৈরি হয় এবং কাঠামোটা যে মুষ্টিমেয় মানুষ দিনের পর দিন পরিচালনা করে সেটাই হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন এইটার মধ্যে এবার এবার বলছি কাস্ট কাস্ট কি কাস্ট হচ্ছে একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন সিস্টেম যেখানে কি না আমরা ধরে নিই যে সমাজটা নানাভাগে বিভক্ত সেখানে কিছু মানুষের সম্মান অনেক বেশি কিছু মানুষ একদমই কোনো সম্মান নেই তারা অছুত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র আর তারপরেও যেটা আমরা আসে বলি অতি শুদ্র অর্থাৎ যারা কিনা আউটকাস্ট যাদের কোনো রকম কোনো কাস্টেও জায়গা নেই এই বিষয়গুলো আমরা ডিটেলস অবশ্যই ঢুকব কিন্তু গ্রুপের আন্ডারে মানে সোশিওলজিক্যাল টার্মের আন্ডারে কনসেপ্টের আন্ডারে এগুলো আমরা পড়ছি কেন কারণ এগুলোর সম্বন্ধে যদি আমরা ছোট ছোট আইডিয়া না নিই তাহলে পরবর্তীকালে আমি সমস্যা পড়বো কাস্টের বিষয়ে এখানে অনেক কিছুই লেখা আছে কিন্তু কাস্টের আমাদের যখন ক্লাস হবে এতটাই ইলাবোরেট হয়ে হবে এখানে যতটা ছোট ছোট করে লেখা আছে এতটুকু আমাদের প্রয়োজন নেই শুধু আমরা এটুকু জানবো যে কাস্ট হচ্ছে একটা এন্ডোগ্যানাস গ্রুপ যেখানে অসাম্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হতো যেখানে কিনা মনে করা হতো যে যে যারা দ্বিজ আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এরা এদাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী এদের প্রপার্টি ইনহেরিটেন্স থাকতো এডুকেশনের উপর এদের ইনহেরিটেন্স থাকতো অর্থাৎ তারাই একমাত্র শিক্ষিত হবে তারাই একমাত্র সংস্কৃত ভাষা শিখবে বা সূত্রটা শুধুমাত্র এদের সেবা করবে যারা অতি সূত্র তারা সমাজ কাঠামোর বাইরে থাকবে পুরো সিস্টেমটা হলো কাস্ট এবং সেটা স্ট্র্যাটিফিকেশনের আন্ডারে করছে ডিটেলে আমি গেলাম না বা গেলাম না তার কারণ আমরা এটা কাজ যখন করবো হয়তো অনেক দিন ধরে এই কাস্টের উপর ক্লাস চলবে ক্লাস ক্লাস কী জিনিস একটু আগে যে বললাম আমি যে কাস্ট জিনিসটা ছিল রিজিট যে যে কাস্টে জন্মাচ্ছে তাকে সেই কাস্টেই থাকতে হবে অর্থাৎ মুচির ছেলে মুচি নাপিতে ছেলে নাপিত ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কোনো রকম সমাজে কোনো সচলতা নেই সচলতা নেই মানে যে যে কাস্টে জন্মাচ্ছে সে নিজের অকুপেশন চেঞ্জ করতে পারবে না সমাজে যদি কেউ নিজের অকুপেশন চেঞ্জ করতে না পারে তাহলে সে সেই কাস্টেই থেকে যাচ্ছে সে নিজের কাস্ট চেঞ্জ করতে পারছে না এবং সমাজে জেনারেশন বাই জেনারেশন সে অপ্রেসড হবে এক্সপ্লয়টেড হবে তাকে বৈষম্যের শিকার হতে হবে ক্লাস হচ্ছে কাস্টের ঠিক উল্টো যেখানে ক্লাসের মানে ক্লাসের বাংলা হলো শ্রেণী যেখানে কিনা মানুষকে সুযোগ দেওয়া হয় যে সে নিজের শ্রেণী বদলাতে পারবে নিজের অকুপেশন বদলাতে পারবে নিজের সোশ্যাল স্ট্যাটাস বদলাতে পারবে এটা কোনো রকম কাস্টের মতো রিজিড বা ক্লোজ সিস্টেম না এটা একটা ওপেন সিস্টেম যে সিস্টেমে মানুষ সচলতায় সামাজিক সচলতায় নিজেকে ওপরে নিয়ে যেতে পারবে অর্থাৎ মুচির ছেলে পড়াশোনা করে সে ব্যাংকের ম্যানেজার হতেই পারে কেউ তাকে আটকাতে পারবে না কাস্ট হলে আটকে দিত যে না তুমি এটা করতে পারো না পড়াশোনা তো তুমি করতেই পারবে না কারণ তুমি সূত্র করে জন্মগ্রহণ করছো কিন্তু শ্রেণী আটকাবে না শ্রেণী কবে এলো যবে থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি এলো যবে থেকে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি এলো যবে থেকে মানুষ শিক্ষিত হতে শুরু করলো মানুষ বুঝতে শিখলো যে না কোনোভাবেই মানুষের জন্মের ওপর ভিত্তি করে না কর্মের ওপর ভিত্তি করে মানুষের উত্থান পতন নির্ভর করছে তখন থেকে ক্লাস সিস্টেমটা আমাদের সমাজে এলো স্টেটাস অ্যান্ড রোল স্টেটাসের বাংলা হলো মর্যাদা এবং রোলের বাংলা হলো ভূমিকা আমরা জানি যে সোসাইটিতে সবারই একটা নির্দিষ্ট মর্যাদা থাকে মর্যাদা মানে কি বলেন যে সে এই স্ট্যাটাস গ্রুপ থেকে বিলং করছে তো আমাদের এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে স্ট্যাটাসে যে যারা বিলং করছে তাদের একটা নির্দিষ্ট রোল থাকে আবার সেই নির্দিষ্ট রোলটা যদি তারা সম্পূর্ণ করতে না পারে তাহলে কিন্তু তাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাসটা কমে যায় বা সেই ধরনের স্পেসিফিক ভূমিকা আমরা পালন করি বলেই কিন্তু আমাদের স্ট্যাটাসটা বজায় থাকে ফর এক্সাম্পল আমি আমি হলাম কি টিচার তো টিচিং ইজ মাই স্ট্যাটাস ভূমিকা কি পড়ান এবার আমি যদি ঠিকঠাকভাবে না আমার ভূমিকা পালন করতে থাকি একজন শিক্ষকের যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো হওয়া প্রয়োজন সেগুলো যদি আমি আমার মধ্যে না রাখি তার মানে আমার রোলটা ডিস্ট্রিবিউট করছে রোলের থেকে আমি ডেভিয়েন্ট হচ্ছি তার ফলে কি হবে যে আমি আমাকে সরে আসতে হবে কোথা থেকে সরে আসতে হবে তাহলে আমাদের যে প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট স্ট্যাটাস থাকে আর রোল থাকে সেই রোলগুলো যদি আমরা ঠিকভাবে পালন করতে না পারি তাহলে কিন্তু স্ট্যাটাস আমাদের ডেটোরিয়েট হয় এইবার আমরা যদি শান্তভাবে ভাবি তাহলে বুঝতে পারবো যে পুরো সমাজটা কিন্তু এই ভূমিকার মর্যাদার উপরই চলে যে প্রত্যেকটা মানুষের নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে প্রত্যেকটা মানুষের নির্দিষ্ট মর্যাদা থাকে সেগুলো যদি সঠিকভাবে পালন করা না হয় তাহলে কিন্তু বিষয়টাই ভেঙে পড়ে স্ট্যাটাস একটা গল্প আছে দুই ধরনের স্ট্যাটাস হয় একটা হচ্ছে অ্যাচিভ একটা হচ্ছে অ্যাচিভ স্ট্যাটাস একটা অ্যাসক্রাইব স্ট্যাটাস যেটা কিন্তু আমি কাস্ট আর ক্লাসে অলরেডি বলেছি যে কাস্টেরটা কি অ্যাসক্রাইব যে চাপিয়ে দেওয়া হলো কমিউ
তো এটা হলো হচ্ছে এক ধরনের স্ট্যাটাস কেমন ধরনের মর্যাদা চাপি দেওয়া মর্যাদা আরোপিত মর্যাদা অর্থাৎ অ্যাসক্রাইব আরেকটা কি অন্যদিকে অ্যাচিভ যে আমি নিজে অর্জন করছি এই যে আমি অর্জন করছি এটা কোন সমাজে দেখা যায় ক্লাস ক্লাস বেসড সোসাইটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি সেই সমাজে দেখা যাচ্ছে আবার অনেক মানুষের না রোল কনফ্লিক্ট ঘটে রোল কনফ্লিক্ট জিনিসটা কি রোল কনফ্লিক্ট মানে হচ্ছে যে আমাকে একই সাথে দুই ধরনের ভূমিকা পালন করতে হবে ফর এক্সাম্পল যে একদিকে আমি শিক্ষক একদিকে আমি আবার মানে শিক্ষক মানে কি সে ছাত্র বা ছাত্রী যদি পড়া না পারে শাসন করবে একদিকে পড়া না পারছে না বলে শাসনও করছে এদিকে আমি জানি যে তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না বই কেনার টাকা নেই অর্থাৎ আমার দুটো ভূমিকার মধ্যে সংঘর্ষ চলছে এই যে মানুষের দুটো ভূমিকার মধ্যে সংঘর্ষ যে একদিকে আমি তার প্রতি খুব দয়াবান এদিকে শিক্ষক সেই কারণে সে পড়া না করে আসায় আমার তার প্রতি রুট হতেই হবে এই ধরনের রুট কনফ্লিক্ট কিন্তু সমাজে খুবই কমন যে আমাদের একই সময় আলাদা আলাদা রোল পালন করতে হয় রোল স্টিরিও টাইপিং আবার কি যে ওই জিনিসটা মানে ফর এক্সাম্পল যে গৃহবধূ মানে তো তাকে রান্না করে খাওয়াতেই হবে হাজব্যান্ড মানে তো তাকে সংসারের দায়িত্ব নিতেই হবে তো যার রোল স্টিরিও টাইপিং যে সমাজে কিছু ভূমিকা আছে যে ভূমিকাগুলো একইভাবে চলে আসছে সমাজ তাকে পাল্টাতে দেয়নি তাই যেই ওই ভূমিকা পালন করে তাকে ওইভাবেই পালন করতে হয় যেই আর কি মর্যাদায় যায় তাকে ওইভাবে পালন করতে হয় এটাকে বলা হয় হচ্ছে রোল স্টিরিও টাইপিং যে সমাজটা ওইভাবেই ওই ভূমিকাগুলোকে বেঁধে রেখে দিয়েছে সেইভাবেই আমাদেরকে চলতে হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রোল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি জিনিস আমরা এটুকু তো বুঝতে পারি যে মানুষ হলো আসলে সামাজিক জীব এই সামাজিক জীবকে কতগুলো বিষয় বেঁধে রাখে তাদেরকে কিছু থাকে হচ্ছে লিগাল কিছু থাকে মানে লিগাল নয় মানে লিগাল না করাটা বলুন যে ফর্মাল কিছু আর ইনফর্মাল কিছু কোন কোন ইনফর্মাল বিষয়ে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তার মধ্যে কিন্তু পড়ে পরিবার পরিবার হলো একটা অনিয়ন্ত্রণ মানে একটা অনিয়ন্ত্রণ মানে নিয়ন্ত্রণের একটা ইনফর্মাল সেক্টর যেটা কিনা আসলে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাহলে ফর্মাল সেক্টর কোনটা স্কুল স্কুল ফর্মাল ওয়েতে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিবার ইনফর্মাল ওয়েতে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে এইভার আমরা যদি ভাবতে থাকি এডুকেশন রিলিজিয়ন স্টেট ফ্যামিলি ওয়ার্ক সেক্টর এই প্রত্যেকটা যখন আমরা মাথায় এই এক্সাম্পলগুলো আনবো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে এই জিনিসগুলো মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে ওয়ার্ক সেক্টর আমাদের কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ওয়ার্ক সেক্টর আমাদের বলে যে কীভাবে চলতে হবে কীভাবে কথা বলতে হবে রিলিজিয়ান আমাদের কি বলে কোনটা করতে হয় কোনটা করতে নেই তাহলে প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের তো নিয়ন্ত্রণ করছে এবং যে মানুষের ওপর সমস্ত এই ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মাল সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি সেই মানুষটাকে আমরা সবচেয়ে সভ্য মানুষ বলি অর্থাৎ কোনো একটা যদি আমরা ছেলেকে দেখি যে সে খুব ভদ্র বি অভদ্র বিয়োগ করছে আমরা কী করি যে পরিবার পরিবারের দোষ ঠিক আছে যে বাবা মা সঠিক শিক্ষা দেয়নি এই যে বলি বাবা মা সঠিক শিক্ষা দেয়নি তার মানে বাবা মা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এই নিয়ন্ত্রণগুলো এই সোশ্যাল কন্ট্রোলগুলো যার উপর থাকে না তাদেরকে আমরা বলি ডেভিয়েন্ট বা বিচ্যুত যে সমাজের নিয়ম আদর্শ কানুন সেগুলো সে মানছে না সে বিচ্যুত সাধারণত দেখা যায় যে অল্প বয়সে কম বয়সে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে এই ডেভিয়েন্ট হওয়ার যে প্রবণতাটা বেশি থাকে যত আমরা বড় করে থাকি সমাজের অন্যান্য যে নিয়ন্ত্রণগুলো আমাদের ওপর চেপে বসে তখন আমরা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ি তাহলে আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম যে এই যে জেল বা এই যে আইন এই যে বলছে যে যে এরকম করবে তার সাথে এরকম হবে মানে করলে তোমার শাস্তি হবে কেন একে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা যাতে এ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে এই ধরনের কাজ না করে আমরা বুঝতে পারলাম যে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান অ্যাক্টিভ এবং মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে সমাজস্থিত ভাবে মানুষ করাটাই হচ্ছে এদের কাজ তাহলে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের টপিক যেখানে কিনা আমরা সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম ঠিক আছে এরপর দিন আমরা কোন চ্যাপ্টারটা ধরবো সেটা আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা এরপর দিন যেটা শুরু করছি সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার থ্রি আন্ডারস্ট্যান্ডিং সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ আজকে তো আমরা জাস্ট কিছু ইনস্টিটিউশনের নাম পেলাম যে কাস্ট ফ্যামিলি লাইক এডুকেশন রিলিজিয়ান ঠিক আছে ইকোনমি পলিটি এরকম অনেকগুলো ইনস্টিটিউশন আছে বিউরোক্রেসি একটা ইনস্টিটিউশন পরের দিন এইগুলোর বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণটা জানবো